Bueno, estamos hablando acerca de la carta de Pedro. Well, we're talking about Peter's letter. Estamos a punto de terminarla. We're about to finish. Pero Pedro aquí empieza a hablar a los líderes de la iglesia. But here, Peter starts to talk to the leaders of the church. Y este mensaje no solamente se aplica a los líderes de la iglesia. And this message doesn't only apply to church leaders. Sino a todos nosotros. But to all of us. Han dicho las estadísticas. Statistics have said que toda persona that every person, por lo menos at least, influencia a más de 30 personas. Influences at least 30 people. Ya sé que sea casada, soltera, divorciada, no importa whether su estado civil. Married, single, whatever their civil status may be. Lo que tú eres y lo que tú haces Who you are and what you do tiene un impacto y una influencia. Has an impact and an influence. ¿Pueden decir amén? Amen. Por eso es muy importante That's why it's so important que todos escuchemos estas palabras, that all of us hear these words, especialmente los que están sirviendo dentro de la iglesia. Especially those who are serving in the church. Y lo que Pedro está señalando aquí and what Peter is highlighting here, no es tanto lo que las personas hacen exteriormente, isn't so much what people do externally, sino la motivación. But the, their motivation. ¿Qué hay detrás de lo que tú haces? What is going on behind what you're ¿Por doing? qué lo haces? Why do you do it? Y la meta es que seamos líderes And the goal is that we would be leaders, con motivaciones correctas with right motivations, amén amen, porque eso nos permite because that allows tener us familias sanas to have healthy families e iglesias sanas and healthy churches. entonces este tema sí es para ti so this topic is for you. You, ¿estás listo? Are you ready? <laughs> iba a decir ¿estás listo? pero <laughs> okay, la, una cosa que, que, que aquí uh, Pedro expresa es que dice Pastoren al rebaño de Dios. So something that Peter expresses here is to shepherd God's flock. Yo quiero puntualizar esta mañana algo muy importante para todos nosotros. And I want to highlight something really important for each of us. Tenemos que darnos cuenta We need to que los cristianos that Christians no debemos ser seguidores solitarios de Dios. Do not only need to be lone ranger followers of God. Sino que somos parte del rebaño. But we are part of a flock. Hay personas que tienen esta idea. Some people have this idea. Yo necesito I need a Dios, God, mi Biblia, my Bible, y yo mismo. And me and y con eso ya la hice. And that is how I'll make it. Pero quiero decirte But I want to tell you que ninguna parte de la Biblia that no part of the Bible esa es la mentalidad. Has this mentality. Tú necesitas a la comunidad, al cuerpo de Cristo. You need community, the body of Christ. Necesitas quien ore por ti. You need someone to pray for you. Quien te conozca, quien someone te celebre. To know you, to celebrate you. Alguien que, que pueda animarte cuando estás pasando por un tiempo someone de desánimo. Someone to encourage you when you're being discouraged. Entonces todos nosotros, hermanos, so all of us, beloved, formamos parte de un rebaño. Are part of a flock. Y tenemos que conectarnos unos con otros. And we need to connect ourselves with others. La guerra es intensa. War is intense. Satanás está destruyendo muchas vidas. Satan is destroying many lives. Pero cuando tú te mantienes conectado al cuerpo de Cristo, But when you stay connected to the body of Christ, tú no solamente puedes mantenerte. You don't just withstand, tú, tú puedes crecer y progresar. But you can actually grow and progress. A veces es muy cómodo estar desconectado. Sometimes it's really comfortable to be disconnected. Bueno, a mí no me gusta, no me cae muy bien la gente. Well, I just don't like people. No me gustaría ir a la casa de nadie entre semana. I would never want to go to anybody's house Estoy during ocupado, the week. cansado. I'm busy, I'm a tired. A veces la gente me incomoda. Sometimes people make me uncomfortable. Si tú buscas más tu comodidad que tu crecimiento, If you look more for your comfort than your growth, lo que vas a experimentar what you will es estancamiento. Is stagnation. Quiero decirlo otra vez. I will say again. Si tú buscas más tu comodidad que tu crecimiento, If you look more for your comfort than your growth, lo que puedes experimentar es un estancamiento. What you will experience is stagnation. Y Dios quiere que tú crezcas. And God wants you to grow. La Biblia dice the Bible says que la senda del justo That the, the glory of the righteous es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Is like the light of the sunrise that increases until the day is made perfect. Entonces, una vez más voy a animarte, conéctate con so el cuerpo I want de Cristo. To encourage you once again, connect to the body of Christ. Busca un grupo de amistad. Look for a friendship group. Busca ser discipulado y mentorado. Look to be discipled and mentored. No importa la edad que tengas. It doesn't matter how old you are. No importa el idioma que hables. It doesn't hables. matter the language you speak. Neces Necesitas conectarte. You need to be connected. Eres una oveja. You are a sheep. Y perteneces a un rebaño. And you belong to a flock. Amén. 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 Ahora vamos a entrar directamente al número 2 romano porque dice que es, es tarde. Now we're going to jump straight into Roman numeral 2 because it's getting late. 
Y es un tema muy importante. And this is a, such an important topic. ¿Qué es lo que está debajo de la superficie que hace que una iglesia o una comunidad sea sana o enferma? What is under the surface that makes a church or a community healthy or sick? Tanto Pedro como Pablo Both Peter and Paul colocan un estándar alto para los que sirven a Dios. Set a high bar for those who serve God. Y la verdad es bastante lo que se nos pide. And really it's a lot that's Por ejemplo, being asked of us. Pablo dice, For example, Paul says, el líder debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni, ni amigo del dinero, amable, apacible, todo eso y más. He says that a leader should be blameless, <laughs> husband of one wife, moderate, sensible, respectable, hospitable, able to teach, should not be drunk, should not fight people, should not be fond of money, should be kind and mild. Todo All eso these y más. And more. Eso se le pide a un líder. That's what a leader is asked. Porque lo que se nos encarga son las almas y las ovejas que le pertenecen al Señor. Because what we are entrusted with are the souls and the sheep that belong to the Lord. Entonces imagínense si para ser un doctor se requiere una carrera tan gran, tan larga. So imagine if to be a doctor you're required so many years of school. Cuánto más para lidiar con el alma del ser humano. How much more to deal with the souls of people. Entonces el requisito es alto. So the requirement is high. Y muchas personas dicen gracias yo no quiero eso. And many people say thank you I don't want that. Suficientes problemas tengo. I have enough problems. Como para querer problemas de otra gente que ni es de mi familia. To want the problems of other people that I'm not even related to. Fíjese que una persona a vez una vez habló conmigo y me dijo eso. See one time this a person spoke to me and said this. Oye, ¿en qué bronca te metiste? He said you got yourself into some big trouble. A pastorear personas. To pastor people. Tienes que enseñarles, predicarles. You have to teach them, preach to them. Unos ni las gracias te van a dar. Some of them are never going to thank you. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. That's a lot of work, a lot of sí, effort. Yo, yo, no, yo no me metería jamás en eso. He said I would never get involved in that. Y las personas que piensan así. And people who think that way. Es verdad que van a estar más cómodos. It's true they'll be more comfortable. Pero también se van a perder. But they will also miss out. Del privilegio y la recompensa. On the privilege and the reward. Que es servir al Señor. That it is to serve God. Servir al Señor, hermanos. Serving God, beloved. Es un gran honor para todos nosotros. It's a great honor for each of us. Aunque cueste caro. Even if it's expensive. El fruto es grande. The fruit is great. La recompensa es grande. The reward is great. Y Dios quiere que todos tengamos esta mentalidad. And God wants Each of us to have Yo voy a decirle esta mañana algo a todos ustedes. I want to tell you this morning something to Esto all no es para of you. el que está sentado junto a ti para this que le hagas así. For the guy next to you for you to nudge him. Tú fuiste llamado a ser un líder. You were called to be a leader. Tú fuiste llamado a influenciar a otros para bien. You were called to influence others for good. Tú fuiste llamado a ser discípulos. You were called to make disciples. En todas las naciones. In all nations. Si no eres tú quién? If it's not you who? Y si no lo haces ahora cuándo lo vas a hacer? And if you don't do it when? Amén. Ya se están despertando algunos. You're, you're waking up, some of you. Ahora vamos a ver un poco los requisitos, las, las cosas que Pedro dice. So we're going to see some of the requirements, some of the things that Peter is Primero saying. dice, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. First he says, not under compulsion, but willingly as God would have you. Una persona pensaría, bueno, ¿por qué alguien haría algo así por obligación? One person may say, well, why would someone do something like this by obligation? Pueden haber varias razones. There could be some reasons. Pues me dijeron. Well, they told me. Yo ni quería. I didn't want to. Aquí me puso el pastor. The pastor put me here. Y pues here. ni modo. And well, oh well. O también la gente puede hacer algo porque le da miedo. Or as people could do something because they're afraid. Si no lo hago, If se va a enojar el pastor don't conmigo. Do it, pastor is going to be mad at me. O hasta Dios me va a castigar. Or God's going to punish me. Pues ni modo. Well, well. Me tocó ser líder. I have to be a leader now. Qué flojera, la verdad. That's, that's the worst. Es difícil. It's hard. Entonces dice Pedro, nunca lo hagas por la fuerza. But Peter says, don't do it under compulsion. Tú debes aprender a disfrutar lo, lo que tú haces para you el Señor. You need to learn to enjoy what you do for God. 
Cuando tú disfrutas algo, hermano, When you enjoy entregas todo tu corazón a eso. You give your whole heart to that. Pero cuando lo haces por obligación, But when you do it by obligation, tu meta es cumplir con lo que te piden y salir corriendo. Y Dios quiere una generación de personas And God wants a generation of people que sepan el privilegio de haber sido llamados por el Señor who understand the privilege of being called by God. y que aprecien la oportunidad que Dios les dio. And that appreciate the opportunity God gave them. Hermanos, lo opuesto a sentirse obligado Beloved, the opposite of feeling obligated es sentirse amado y con un sentido de privilegio. Is feeling loved and feeling, uh, having a sense of privilege. Señor, qué honor servirte. Lord, it is an honor to serve you. Desde limpiar un, uh, un baño hasta dirigir un grupo todo es un privilegio. From cleaning the bathroom to leading a group, it is all a privilege. Yo no me merezco servir donde estoy sirviendo. I don't deserve to serve where I am. Porque yo estaba perdido. Because I was lost. Yo iba camino al infierno. I was headed towards hell. Y el Señor me sacó del fango cenagoso. And the Lord pulled me out of the miry clay. Y me y me trajo a su reino. And He brought me to the kingdom. Y me dijo, Nets, te voy a usar. And He said, Nets, I'm going to use you. Y para mí, para muchos de nosotros es un gran honor hacer lo que hacemos. And for me and many of us, it's a great privilege to do this. Nunca pierdas el sentido de privilegio. Never lose the sense of privilege. El estar agradecido por la oportunidad de servir. To be grateful for the opportunity to serve. Así es como quiere el Señor que lo hagas. That's how the Lord wants you to do it. Con un deleite en tu corazón. With delight in your heart. ¿Cómo te cae a ti cuando la gente hace las cosas por la fuerza? How do you like it when people do things because they have to? ¿Me puedes servir de comer? Can you give me some food? Ugh. Yeah. Ahí está, pues ya. There. There you go. ¿Cómo te sentirías? How would you feel? Mal. Horrible. Ahora, ¿cuánto más Dios? How much more God? Dios le reclamó al pueblo en el libro de Malaquías. God tells his people in Malachi. Tú me sirves de mala gana. You serve me with a bad attitude. Dices que es un fastidio hacer lo que haces para mí. You say that it's frustrating or horrible Dices to do what you do for me. Dices que es demasiado pesado lo que you say it's too hard lo que yo te estoy pidiendo. What I'm asking of you. Hermanos, nunca perdamos ese sentido de privilegio. Beloved, let's never lose the sense of privilege. Si tú estás sirviendo por obligación, If you have ser are serving by obligation, Tienes dos cosas. You have two things. O dejas ese lugar o te arrepientes. You either leave that position or you repent. Pero no podemos vivir así. But we can't live like this. Porque ser líder es un gran privilegio. Because to be a leader is a great privilege. Y tiene una gran influencia. And it has great influence. Yo decía la semana pasada. I was saying last week. Un líder tiene un poder para levantar a otros. A leader has the power to lift other people up. Es que mi líder me dijo esto. It's because my leader said this. Mi líder me animó. My leader encouraged me. Mi líder cree en mí. My leader believes in me. Pero también un líder tiene el poder para acabar con alguien. But a leader also has the power to destroy someone. Sus palabras, su their desprecio, words, qué sé yo. Their despise, whatever. Entonces por eso el Señor quiere motivaciones puras. That's why the Lord wants pure motivation. En todos nosotros, hermanos. In all of us. Debe ser libre para servir con gozo. They should be free to joyfully serve others. Hay una congregación en Ensenada que se llama así Libres para servir. There's a church in Ensenada called Free to Serve. Para mi amor. Tú y yo estuvimos ahí en esa iglesia. We went to that church together. El hermano Fabián Córdoba, por si me está viendo. With the, and brother Fabián Córdoba, if he's watching. Te, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres un cristiano que eres libre para servir? I'm going to ask you a question. Are you a Christian who is free to serve? Amén. Yo creo que sí. Gracias a Dios, esta iglesia está llena de muchos servidores. I think so. I th thank God this church is filled with many servers. Los he visto servers. servir, hermanos. I've watched you Con serve. Con una sonrisota así. With a cara. huge smile. De oreja a oreja. From ear to ear. Bien contentos, gracias hermanos. So joyful. Thank hermanos you. que sirven en House of Light. Brothers and sisters who serve Muchas at House of Light. gracias por lo que Thank hacen, la verdad. Thank you for really. Quisiéramos tener el tiempo we, we wish we had the time para personalmente darle las gracias. To personally thank you. Porque todo lo que pasa aquí es porque hay un ejército de because gente. Everything that happens here is because there's an army of people. Desde los que limpian, ensayan, preparan el sonido, las luces, las letras. From the ones who clean, who rehearse, who prepare the lights and the sound. Los que and the están con lyrics. niños, con edecanes, estacionamiento. The ones that are with the kids, with the ushers in the parking lot. Los que limpian lot. los baños, todo, hay mucha gente involucrada. The ones that clean the bathrooms, there's so many people involved. Que ustedes no se ven, pero Dios sí los ve, hermanos. Them, Dios sí los ve. Amén. Amen. Segunda cosa que dice Pedro. Says, no por avaricia del dinero, sino con un deseo sincero. Gain, Muchos 
hombres y mujeres, muchas personas. Many people. Su valor máximo es el dinero. Their greatest like Value. possession mm. is money. Ellos ellos consideran yo no doy paso sin guarache. They consider <laughs> I will not give a step without the right shoe. Cuando uno les dice haces esto. When somebody tells them do this. Y de a cómo yo yo qué voy a sacar. They said what's in it for me. Tienen una mentalidad metalizada. They have a uh, materialistic mentality. Y un líder. And a leader. Nunca debe ser así. Never should be this way. Porque la parte financiera es lo que menos importa. Because finances are what matters the least. Al contrario. On the contrary. Tiene, un, tiene una gratitud con Dios. They are grateful with God. Y entonces muestra entusiasmo. And then they show enthusiasm. No pregunte, ¿y cuándo me van a pagar? They don't ask, so when are you going to pay me? No. No. Él dice, gracias por la oportunidad de servir. They say, thank you for the opportunity to serve. Dios me tomó de donde yo estaba y me ha puesto en su reino. Todo cristiano, insisto, hermano, debe vivir con un sentido de privilegio. Every believer needs to live with a sense of privilege. No nos merecíamos lo mucho que Dios nos ha dado, hermano. Because we didn't deserve what we were given. Sinceramente nos merecíamos el infierno. Honestly, we deserved hell. Pero el Señor no nos pagó conforme nuestros pecados. Nos hizo parte de su reino. Y, no, y nos dijo, tú eres, un, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa. Tú eres escogido por Dios. Te he llamado para mi reino. Y te voy a usar. Entonces la ganancia material so, material gain no debe ser la motivación de los should líderes. Not be the motivation for leaders. Esto no es algo legítimo. That is not legitimate. Tercera cosa que, que Pedro dice. The third thing Peter says, no como teniendo dominio sobre los que están a tu cargo, sino siendo ejemplo. Not domineering over those in your charge, but being examples. Hay personas que tienen la necesidad de sentirse superiores a otros. Es tanta su inseguridad que quieren sentirse superiores a otros. Y podrían tomar una posición de liderazgo porque quieren ser exaltados. A la carne le gusta que le exalten y que le aplaudan. La carne quiere que le aplaudan y quiere tener miles de seguidores que digan qué grande eres. The flesh wants applause and thousands of followers who say how great you Entonces, are. si una persona tuviera esta motivación so escondida, this hidden motivation, no puede ejercer ningún liderazgo. They cannot exercise any form of Pablo leadership. le dice a Timoteo. Paul tells Timothy, no pongas a una persona nueva. Don't set a new person. No sea que envaneciéndose because if not they'll grow vain cae en la condenación del diablo. And fall in the condemnation. O sea que al ser humano se le puede subir a la cabeza. So human beings can have it go to their heads. A mí, a mí Dios me usa. God uses me. Yo tengo la unción. I am anointed. Soy un ungido de Jehová. I am the anointed one of Jehovah. Y se puede creer ¿Qué es lo que no es? Esto es como el burro que, que metió a Jesús a, a Jerusalén el domingo de Ramos. Dice, mira cómo me ponen a mí los mantos para que yo pase. Mira qué importante, qué grande estoy. Y el otro burro le dice, no seas burro. No eras tú, es el que llevabas encima de ti. Y a veces uno se le puede subir a la cabeza. Pensar que los aplausos son para uno, hermano. Yo quiero decir algo. Si algo sale mal, yo tomo el crédito por eso. El de los errores soy yo y somos nosotros. Pero si algo sale bien, todo el crédito, toda la gloria, todo el aplauso, es para el único que se lo merece. Yo sé lo que soy sin Cristo. I know who I am without Christ. No soy nada. I'm nothing. Es por su gracia It's by his grace que puedo hacer y que puedo hablar. That I can do and I can no tengo speak. que jactarme de nada. I don't need to boast about porque anything. es su misericordia y es su misericordia. Entonces, ¿cómo es que, un, que, que podemos... O sea, si, si una persona conquista el miedo y el orgullo So if a person conquers ¿Qué, qué es lo que hay detrás de eso? Pride, what, what's that? Bueno, 
Es una persona que está gozosa en Cristo. Well, it's somebody who is joyful in Christ. Porque no anhela la ganancia material. Because they don't long for material Él se siente satisfecho con Cristo. satisfied with Christ. Dios quiere personas que sean gozosas en Cristo. God wants people who are joyful in Christ. Para que construyan familias e iglesias sanas, hermanos. To build healthy churches and families. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. So I want to ask you a question. ¿Qué tanto estás cultivando? How much are you cultivating? Tu gozo en Cristo. Your joy in Christ. Es una pregunta muy importante. It's a really important question. Porque el corazón del ser humano quiere cosas. Because the heart of the human wants things. Quiere conocimiento. Wants knowledge. Quiere dinero. Wants money. Quiere fama, wants dama y lana. Fame, ladies and money. El, el corazón del hombre quiere eso. The heart of man wants that. Pero la Biblia dice, hermanos. But the Bible says. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Great gain is godliness accompanied by contentment. Un cristiano que está contento en Cristo. A Christian who is content in Christ. Puede mantenerse en su lugar pase lo que pase. Can remain in their place whatever happens. Porque no está buscando el aplauso. Because they're not looking for applause. No está buscando cuánto le van a dar. They're not looking for how much they're going to get. Él está contento en Cristo. But they're content in Christ. Yo tengo a Cristo. I have Christ. Y eso le hace permanecer sirviendo. And that makes them remain without fear. Amén. Amén. Cuando Cristo, hermanos, es nuestro deleite, When Christ is our delight, beloved, podemos despreciar las pasiones desordenadas de este mundo. We can despise the disordered passions of this world. No es que mi religión me lo prohíbe, tú It's no vas a decir así. My religion prohibits it. You're not going to talk Tú vas a decir, yo estoy contento en Cristo. You're going to say, I'm content in Christ. No quiero marihuana. I don't want No quiero alcohol. I don't want alcohol. No quiero parrandas. I don't want a party. No quiero pornografía. I don't want pornography. Cristo es el gozo de mi vida. Christ is the joy of my life. En su presencia. In his presence. Hay plenitud de gozo. It's fullness of joy. Delicias a su diestra right, para siempre. At his right hand pleasure forevermore. Y esa es la clase de liderazgo que Dios quiere levantar en esta hora. And And that's the kind of leadership God wants to raise up today. Mira cómo les dijo Pedro en el capítulo 1 confirmando esto. Peter said in chapter 1 confirming this. Dice como hijos obedientes no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien así como aquel que los ha llamado a vivir es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su, de su manera de vivir. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. As obedient children do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, knowing that you were ransomed from the futile ways you inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Entonces cuando tú eres libre de esas pasiones so when you're free from those passions, que tenías antes que eras ignorante that you had before when you were ignorant, eres libre para glorificar a Cristo you're free to glorify Christ. y para servir eres un líder seguro And to serve, you are a secure muchas leader. personas han tenido un conflicto porque alguien no las reconoció Many people have had issues when they feel like people don't acknowledge them. Cuando, me, cuando han dicho es que no me pusieron donde yo quería que me pusieran said, well, me yo debiera like estar enseñando me. ahí I should be teaching there. ese hermano que enseña no enseña bien that teacher that teaches, they don't teach póngame well. a mí But put me. y va a ver qué enseñanza And you'll see the great qué teaching, teología tengo what yo qué escatología qué hermenéutica what what hermeneutics. qué exegética tengo yo what exegesis I have. soy pulido hermano I am Good. Yo, precisamente porque hablas así jamás te pondría. Precisely because you talk like that, I would never put you there. Nunca lo haría. Never. Porque hermano, se trata de que el que sea exaltado sea él, no tú. Because beloved, it's about him being exalted, not you. Entonces. So. No busques un puesto. Don't look for a position. Busca ser fiel. Look to be faithful. Busca tener un corazón sano delante de Look Dios. Y si Lord. pasan años y años and if years and years go by, y eres ignorado, and you're el Señor te está puliendo. The Lord is you. 
te está puliendo, te está tratando contigo. He's you. He's no te quejes, no tires la toalla. Don't complain, don't throw no te enojes the towel. con los líderes. Don't get angry with your leaders. Acepta tu proceso. Accept your process. Pasa por tu proceso. Go through your process. Porque Dios te quiere usar. Because God wants Pero lo va a hacer a su tiempo y a su manera. But he's going to do it in his time and in his way. Digan amén, por favor, tantito. Say amen. amen. Ahora fíjese bien. So, look at this. Algo que Pedro dice y también el escritor de Hebreos. Something that Peter says and also the author of Hebrews. Es que debemos de facilitar la tarea de los líderes. Is that we ought to facilitate or make easy the task of leaders. Tú y yo podemos ser una persona difícil de pastorear. You and I could be someone that's difficult to shepherd. Hermano. Beloved. Ya no haga esto. Stop it. Y usted lo vuelve a hacer. And you do it again. Hermano, vaya a consejería. Hey, go to counseling. Y usted no va. And you don't go. Mano, vaya al retiro. Go to the retreat. Y usted no va. And you don't go. Mano, lee este libro y usted no lo lee. Hey, you should read this book and you don't read it. Es difícil tratar con una oveja así. It's hard to deal with a sheep like that. Porque más que oveja parece cabrito. Because more than a sheep, it's like a little goat. And not the good kind of goat, the bad goat, like the animal goat. <laughs> Entonces aquí dice, di, di, dice el escritor de Hebreos 13 y 17. So the author of Hebrews says in 3 verse 13 and 17. Obedezcan says, a sus pastores y sujétanse a ellos. Obey your leaders and submit to them. Esto lo dice la Biblia, hermano. The Bible says this. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. O sea que esté el lado del líder y la tremenda responsabilidad que tiene. So be aware of the leader and the great responsibility they have. Cuando tú estás en una posición de, de liderazgo, se te ha dado mucho y se te va a demandar mucho. When you're in a position of leadership, much has been given to you and much will be required from you. Amen. Amen. Entonces es una responsabilidad. So it's a responsibility. Pero también se dirige a las ovejitas. But he also directs himself Permítanles to the a sus líderes que, que los pastoreen con alegría y no quejándose porque esto no les sería provechoso a ustedes. Says, Let them do this with joy and not with groaning for that would be of no advantage O sea, que está el papel del líder haciendo teniendo las motivaciones correctas. So there's the role of the leader having the right motivations. Y el papel de la oveja respondiendo bien. And the role of the sheep dejándose pastorear. Properly, allowing themselves to be Escuchando el consejo. Advice, no resistiéndose. Amén. No murmurando, no quejándose. Aceptando su proceso de formación. ¿Cuántos aquí quieren tener líderes quejumbrosos? Bueno, entonces sea una buena oveja. Está en la Biblia eso. That the Bible says that. No hubo muchos amenes, pero así está. There was a lot of amens, but it's just the truth. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Ya vamos a ir terminando. A really important part comes here, and then we're we're going to wrap it up. Dice cuando aparezca el príncipe de los pastores. He says, and when the chief shepherd appears. Ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. You will wow. receive the unfading crown of glory. O sea que. Repito, la, el requisito y la demanda es alta. So the requirement and the demand is great. Pero la recompensa es enorme. But the reward is greater. Entonces quien dice, ah, yo no quiero ese liderazgo ni me metan en ese rollo a mí so la verdad. So people say, ah, I don't want this leadership thing. Don't put me. Que por si sí la vida es difícil. People are hard as it is. Para andar arreando gente no gracias. And to be hurting people no thanks. No, no, hermano, espérese, espérese. No, wait. Va a aparecer el príncipe de los pastores. The prince the, of shepherds is going to appear. Y va a dar coronas de gloria. And he's going to give crowns of glory. A los que fielmente hicieron su trabajo. Who faithfully did their work. Sí fue difícil. Yes, it was hard. Sí hubo luchas. Yes, there was hubo struggle. Hubo crítica, desánimo. There was criticism and discouragement. Pero se mantuvo fiel. But they stayed firm. Gozoso en Cristo. Joyful in Christ. Va a aparecer el príncipe de los pastores. The prince of shepherds will come. Va a revelar su gloria. He will reveal his glory. Y va a compartir su gloria con los suyos. Una corona inmarchitable te será colocada. An unfading crown will be placed on lo, you. Lo firma Jesús esto. Jesus signs on this. Amén. Amen. Entonces, es correcto buscar las recompensas que Dios da. So it is correct to seek after the rewards that God gives. Si tú buscas las recompensas que el hombre te da, If you look for the rewards that men could give, tu corazón está en el lugar equivocado. Your heart is in the wrong place. Pero si buscas las recompensas que Dios da, But if you look for the rewards that he gives, Estás en el lugar correcto. You're in the right place. Porque déjame decirte algo. Because let me tell you si something. Si tú no buscas las recompensas que Jesús te da, if you don't seek after the rewards that he, Jesus gives estás you, estás deshonrando a Cristo. You're actually dishonoring Christ. Porque las recompensas que él te da, because the rewards he gives, 
es por lo satisfecho que él se siente por lo que tú haces. A mí hay gente me ha dicho, esas recompensas a mí no me interesa, la verdad. Me, ah, I'm not really in que una rewards, piedrita blanca y que un nombre no sé dónde, stone, name, que columna whatever, no sé dónde. No, 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 gracias, yo sí estoy bien. No, I'm good, I'm good. No buscar las recompensas de Jesús es deshonrarlo. To not seek the rewards of Christ is to dishonor him. Debemos ser personas que buscan las recompensas que el Señor da. We ought to be people that seek the rewards no las quiere dar? Because he wants to give them to us. Y son recompensas eternas. And they are eternal rewards. Mejor que un Oscar y que un Grammy, que un Emmy, cualquiera de esas cosas. Better than an Oscar or a Grammy or an Emmy or any of those things. Es lo que la Biblia dice, es la alabanza que proviene de Dios. It's what the Bible says, it's the worship or the praise that comes from God. Lo dice Romanos 2:29. Romans 2:29. Ahí Pablo está hablando de unas personas que querían circuncidarse para como que la gente los alabara de que wow, qué increíble eres. Here Paul is talking to people who wanted to be circumcised so people could be like, wow, you're so cool. Y estaban buscando nada más una alabanza And they were just looking de parte for del ser humano. From people. Pero pero Pablo les habla de lo interno del corazón. But Paul speaks of the internal of the heart. Y dice, esa eh, eh, circuncisión interna va a producir una alabanza de parte de Dios mismo hacia ti. And he says this internal circumcision will, re will, will produce a reward from God to you. Entonces nosotros somos llamados, hermanos, a anhelar las recompensas que Dios nos tiene preparadas. So we are called to long for the rewards that God has prepared Por favor, for us. please. No vivas la vida cristiana. Do not live your Christian life. Como si el Señor no fuera a recompensarte. As if God wasn't going to reward you. Voy a repetir eso. I will repeat no it. vivas Do not live la vida cristiana your Christian life como si el Señor as if God no fuera a recompensarte. Él dice, por cuanto tuve hambre He says, Because I was hungry, y me diste de comer. And you gave me something to eat. Por cuanto tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. I was naked and you covered Estuve me. enfermo y en la cárcel y me visitaste. I was sick and in prison and y dice, you visited entra me. en el gozo de tu Señor. And he says, enter the joy of your Lord. Hermano, vivamos la vida cristiana. But Beloved, let's live our Christian life sabiendo que el Señor sabe recompensar that God knows how to reward con creces, con abundancia with abundance, lo que hacemos por Él what we do for con him, un corazón sincero with a sincere heart, y en dependencia de Él. And, um, dependent on him. Yo, yo les comentaba al equipo de la alabanza la, la vez pasada que me reuní con ellos. Le dije, mira, yo tuve el privilegio, les comentaba, I said, Look, I had the privilege de dirigir la alabanza por 23 años en mi iglesia en México. Of leading worship at my church for 23 years at my church in Mexico. Y era difícil. And it was hard. Porque eran, eran tres servicios a la semana. Because there was three o sea, services a week. Teníamos uno el sábado y dos el domingo. We had one on Saturday, two y no on teníamos Sunday. tres equipos. And we didn't have three teams. Era un solo equipo It siempre. Was one team always. <laughs> Era bastante. It was a lot. Era cansado. It was tiring. No me pagaron. I never got paid. Pero hermano, Dios sí me pagó. But the Lord did pay me. Dios pagó, hermano. God paid de una manera generosa with su, with such generosity. Yo, le, yo le decía servimos a un Dios And I told them, we serve a God que nunca deja de recompensar a los suyos that never stops rewarding his children. hermanos Dios ha bendecido Beloved, God has blessed, ha recompensado has tanto rewarded so much. y digo Señor qué generoso And I say, Lord, you're so generous. y me dice y tengo más todavía And he says, I have more for you. porque yo soy así dice el Señor Because that's how I am, says the Lord. dice ni siquiera un vaso de agua fría he says, Not even a cup of cold water. dado uno de estos pequeños dejará de recibir recompensa given to one of the least of these would stop to receiving reward en la contabilidad de Dios hermanos in God's accounting no se pierde ni un penny not even a penny is lost Dios está al tanto de todo God is aware of everything por eso consideramos un privilegio servirlo that's why we consider it a privilege por eso no nos cansamos that's why we don't get tired ni nos desanimamos or get discouraged ni tiramos la toalla or throw in the towel vamos a seguir ahí we will stay y que podamos escuchar esas palabras de Jesús so we could hear those words from Jesus en aquel último día in that last day bien hecho Well done. Siervo fiel y prudente. Good and faithful servant. Sobre lo poco has sido fiel. You have set you over the few. Sobre lo mucho te pondré. And I will put you over the much. Entra en el gozo de tu Enter señor. Enter the joy of the Ese es nuestro Lord. Dios, hermanos. That's our God. Ahora, una cosa que observamos que aquí Pedro les dice. Now something we observe that Peter says here. Es que 
por cuatro capítulos él está hablando de las dificultades que van a enfrentar como cristianos. Is that for four chapters he talks to them about the difficulties they're going to face as Christians. Les habla de lo que hablamos la semana pasada. He talks about what we talked about last Un week. Un cristiano jamás debe de tomar venganza. A Christian should never take vengeance. Debe de seguir haciendo el bien. They should continue to do what debe is good. Debe bendecir a los que los maldicen. They should bless those who curse them. Ahora Después de haber dado Pedro esa enseñanza, Now, after Peter gave that teaching, él tenía que estar preparado para vivir lo que predicaba. He had to be ready to live what he was teaching. Y todos somos así, hermanos. And we are all like that. Tú debes de vivir lo que predicas. You need to live what you preach. El que tú te llames cristiano, that you call yourself a Christian, es una gran responsabilidad. Is a great responsibility. La gente te está viendo. People are watching. Yo le decía a uno de nuestros líderes, I told one of our leaders, nosotros vivimos en una pecera. We live in a fishbowl. Nos ven por todos lados. People see us everywhere. Por arriba, por abajo, por un lado, por otro. On lado. top, underneath, all around. Yo de repente estoy en el Walmart. Sometimes I'm at Walmart. Y la cajera es cristiana. And the cashier is Christian. Pastor Nets, digo yo. She's like Pastor Nets, I'm like oh god. Una vez estaba yo en la línea, en, en la frontera. One time I was in line at the border. Estaba cansado. I was exhausted. Ahí estaba la gente de inmigración, la gente de inmigración. The, the immigration agent was right there. Yo ese día no traía mi mejor cara. I was not wearing my best face that day. Y pasé. Day. And I went through. Y me dice la señorita. And the lady Pastor said Nets, to me, ¿cómo está? Yo, Pastor Padre. Nets, how are you? Yo le veo en sus programas. I watch your show. Uy, qué bueno que no hice ninguna tontería. And I said, oh, thank God I didn't Padre do anything me. dumb. Hermanos, tenemos que ser testimonio. Beloved, we have to be a testimony. Ya ha habido demasiado tropiezo. There's been enough stumbling blocks. Tanta gente se queja de los cristianos. So many people complain about Christians. Basta de eso, hermanos. Enough. Vamos a vivir aquí y en el secreto we will una live vida íntegra. And in secret, a para life la gloria de integrity, Dios. For the glory of God. Algo interesante ya para terminar, ahora sí. Something interesting <laughs> just to finish like actually. Um, es que él dice príncipe de los pastores. Is that he says the chief shepherd. Y yo pensaba esto. Or the prince of Todo shepherds. pastor tiene que tener un pastor. And I thought this every pastor or shepherd needs to have a shepherd. De hecho todo pastor In fact, every es shepherd primero una oveja y después es un pastor. First is a sheep and then is a shepherd. Yo no puedo disipular a alguien si yo no soy primero un discípulo. I don't I can't disciple anybody if I'm not a disciple first. Y todos necesitamos, queridos hermanos, And we all need, beloved, ser pastoreados. To be pastored. Porque no no somos autosuficientes. Because we are not self -sufficient. No somos tan inteligentes. We are not so smart. No estamos libres de caer. We are not free from falling. Entonces él, él, él se llama el príncipe, el que está arriba de los pastores. So he calls himself the prince or the chief of shepherds. Hay de aquel pastor que no tiene alguien de autoridad encima de él. Woe to the shepherd who doesn't have someone in authority Aquí, gracias above them. tenemos un grupo de ancianos, un grupo de líderes, un core team. Here, thank God, we have an, a group of elders, we have a group of leaders, and we have a core team. Porque uno reconoce su propia fragilidad. Because one recognizes their own frailty. Me puedo equivocar gravemente. I can make big mistakes. Pero gracias a Dios no estoy solo. But thank God, I'm not alone. Tengo personas que pueden hablar a mi vida. I have people that can speak into my life. Nets, no, eso no está bien. And say, Nets, that's not alright. Ten right. cuidado con eso. Be careful with that. Y qué bueno. And good. Porque eso me cuida para no tropezar. Because that allows, guards me from falling. Porque si yo tropiezo, muchos otros tropiezan. Because If I fall, a lot of other people fall too. Entonces todos tenemos que entender que somos ovejas primero. So we all need to understand that we're sheep first. Si tú quieres que alguien te siga, if you want someone to follow you, aprende tú primero a seguir a otros. Learn first how to follow others. Aprende cómo ser un seguidor. Learn how to be a follower. Para que entonces puedas liderar a tantos que necesitan. So then hermanos. you can lead all those who need it. Y la recompensa es grande. Insisto. And the reward is great. Vamos a ponernos de pie. Let's Vamos a orar, together and let's pray.